നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പള്ളിക്കൂതാശാക്കാലം രണ്ടാം ഞായർ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നിയമം മതനിയമം അത് സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നിയമത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ണില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഖം നോട്ടമില്ല മുഖം നോട്ടമില്ലാതെ മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമം എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയോ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നു മനുഷ്യത്വരഹിതമായി മാറുന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരും ഈശോയും കൂടെ വയലിലൂടെ നടന്നു പോകുക അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വിശക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ വചനം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശന്നു വിശക്കുന്നവർ കതിരുകൾ പറിച്ചു തിന്നുകയ അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ മത നിയമം പാലിക്കുന്നവർ യൂത മത നിയമം പാലിക്കുന്നവർ പ്രശ്നമുന്നയിക്കുന്നു എന്ത് സാപത്തിൽ നിഷിദ്ധമായത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉടനെ ഈശോ മറുപടി പറയുന്നത് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ വിശപ്പ് ഉന്നയിച്ചു വീണ്ടും ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ദാവീതും അനുചരന്മാരും വിശന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രശ്നം ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും നടന്നു പോകുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശക്കുന്നു ഈശോ മറുപടി പറയുമ്പോഴും ദാവീതും അനുചരന്മാരും വിശന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വിശപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരാവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മാനുഷികമായ ഒരവകാശമാണ് വിശപ്പിന് ആവശ്യമുള്ളത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മാനുഷിക അവകാശം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം ഇതും നിയമവുമായിട്ട് മറുതലിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്വാത ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കൊന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം നിയമം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലംഘിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വിശപ്പ് ദാഹം അവൻ്റെ ഭവനം ഒരു വീട് വേണമെന്നുള്ള അവകാശം അതുപോലെ അവൻ്റെ ആരോഗ്യം അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിയമം വിലങ്ങുതടിയാവാൻ പാടില്ല ഈശ അതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവസാനം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദ നെയിം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് മേഴ്സി ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് കരുണ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ അർജൻറ്റീനയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുക ഇത് തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കരുണാമയൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അർജൻറ്റീനയിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു അത് പ്രസവത്തോടുകൂടി മരിച്ചു പ്രസവത്തോടുകൂടി മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് എന്തു പറ്റി കുഞ്ഞിന് മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ മാമോദിസ ലഭിക്കാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കണം അവർ വികാരിയച്ചനെ സമീപിച്ചു വികാരിയച്ചനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇതാണ് മാമോദിസ മുങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരപ്രകാരം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ അടക്കാൻ പറ്റില്ല നിയമോദ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികാരിച്ചും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരപ്രകാരം അടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ സിമിത്തേരിയിൽ അടയ്ക്കുമോ പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ ആചാരങ്ങളും ഇത് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ നിർബന്ധിച്ചു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ വികാരിച്ചും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശവം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ആനവാതിൽക്കൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ ഈ വികാരിയച്ചൻ നിയമം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റാതെ പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ മനോഗതമായിട്ട് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പള്ളിയിൽ കയറാതെ കയറ്റാതെ സിമിത്തേരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞ് അപ്പ മനോഗതം ചെയ്യുന്നു അവൻ നേരിട്ട് പോയത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് കാരണം നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കുഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമായ കുഞ്ഞ് അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക നിയമമുണ്ട് നിയമത്തിന് മുഖമില്ല മുഖം നോട്ടമില്ല സത്യം അതാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്
അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ തിരുവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ബലിയല്ല കരുണയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കരുണയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കരുണയോടെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് മാനുഷികത മാനുഷിക തലം ഉണ്ടായി വരികയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ അടുത്ത സംഭവവും അത് തന്നെയാണ് കൈ ശോഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ സിനഗോഗിൽ അവനെ സാപത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താമോ ഇല്ലയോ അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആട് അത് കുഴിയിൽ വീണാൽ സാപത്തിൽ കയറ്റുവോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈശോ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ ആടിനെ നിങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണത് രക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ കൈ ശോഷിച്ചവൻ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ ആട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അതുണ്ട് എന്നാൽ കൈ ശോഷിച്ചവനോ അവൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ അന്യനാണ് ബന്ധമില്ല സ്നേഹമില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഏത് സ്വന്തം ഈ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വ്യക്തി എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നസ് അവനെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അനുഭവം അവൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന അനുഭവം പോരെ അവനെ കൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഏത് നിയമത്തിനും മാനുഷിക മുഖം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഏത് നിയമത്തിനും അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഒരു സംഭവം പറയാം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം യു കെയിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാരീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ കാണാൻ ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് ആ ഇടവകയിലെ ഒരു ചേടുത്തി ഒരു ചേച്ചി ഒരു യുവതിയായ സ്ത്രീ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നു ദീർഘനേരം സംസാരിച്ചു അവരിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തേ അപ്പം ജിമിച്ചൻ എന്നോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛാ ഇതൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് അതായത് ഈ സ്ത്രീ ആദ്യം ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡൈവേഴ്സായി അത് യു കെയിൽ സാധാരണമാണ് യൂറോപ്പിൽ സാധാരണമാണ് ഡൈവേഴ്സായി സിവിൽ ഡൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൾ വേറൊരു പ്രേമബന്ധത്തിൽ വന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മ പ്രായമായി മരിക്കാറായി അമ്മയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവളുടെ കല്യാണം പള്ളിയിൽ വെച്ചൊന്ന് നടത്തണം ഇവളും അമ്മയും പല പ്രാവശ്യം വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിയമപരമായിട്ട് പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവൾ ഡൈവോഴ്സാണ് സിവിൽ കോർട്ടിൽ പക്ഷേ കാനൻ ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ഈ വേർപിരിയൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് ഇരൂപതയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രൂപതയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും ഇവളുടെ ആഗ്രഹം അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഈ കമിതാവുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടക്കണം ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നിരുന്നു നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങി അനുവാദം കിട്ടാതെ ഈ അമ്മ മരിക്കുക അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാസമായിട്ടില്ല ഇവൾ വീണ്ടും വരിക വരുമ്പോൾ വന്ന അച്ഛനോടന്ന് സംസാരിക്കുക ഒരവരെ അപേക്ഷയുള്ളൂ അച്ഛാ എൻ്റെ അമ്മ ഈ കല്യാണം കാണാതെ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയായിരിക്കും എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ ഇനി ഇത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇപ്പോഴില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉപകാരം അച്ഛൻ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ സിവിൽ കല്യാണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് വരാം ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ആശീർവദിക്കാവോ മലയാളിയായ ജിമിച്ചം പറയുക നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോരൂ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോരൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതേ ഡ്രസ്സ് മാറാതെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലും ആൾക്കാരുമായിട്ട് പോരൂ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആശീർവാദം മാത്രമല്ല കുറേ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ ഒരുമയുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ മംഗളകരമായ ഈ നിമിഷത്തെ ആശീർവദിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കാം ഞാൻ മാത്രമല്ല തമ്പുരാൻ ഈശോ മിശിഖ ആശീർവദിക്കാം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവളങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയ പൊട്ടിക്കരയ അച്ഛാ ഇതെനിക്ക് അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നിയമത്തിന് മാനുഷിക മുഖം കൊടുക്കുക ബലിയല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാ ഈശോ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മതമേഖല മതമേഖലയിലെ നിയമം അന്നത്തെ മതമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമമായിരുന്നു സാപത്തും സാപത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ദൈവം കഴി
എന്നാൽ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാനുഷിക മുഖം കൊടുക്കുന്നു നിയമത്തെക്കാൾ പ്രധാനം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങളാണ് വിശപ്പ് ദാഹം വസ്ത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇതിനൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇതിനു വേണ്ടി ഏത് മത നിയമത്തെയും ലംഘിക്കാമെന്ന പാഠം ഈശോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ട് ആവശ്യവുമായിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അതേത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവനെ നിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് നീ കരുതുക നിൻ്റെ ആട് തേകുഴിയിൽ വീണാൽ സാപത്തിൽ നീ രക്ഷിക്കില്ലേ അതാ ഈശോ ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ആളാണ് നിൻ്റെ സ്വന്തം ആളാണ് നിൻ്റെ സ്വന്തപ്പെട്ട ആളാണ് ആവശ്യവുമായിട്ട് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അനുഭവിക്കുക ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സാണ് അവനെ കൂടെ അവളെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പോര അവനും അവളും എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന ഒരു ഉൾച്ചേരലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഏത് നിയമത്തിനും കരുണയുടെ മുഖം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് നിയമത്തിനും അപവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏത് നിയമത്തെയും ലംഘിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏത് നിയമത്തെയും കൂടുതൽ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈശോ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന രഹസ്യം നിയമത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈശോ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ രഹസ്യം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതായത് അനുദിനം പല തരം നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര സമൂഹത്തിലും മതമേഖലയിലും ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് അവൻ്റെ പ്രാഥമിക അവകാശങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം മനുഷ്യൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം മനുഷ്യനാണ് വലുത് നിയമം അല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് സമാന്തരമായ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് അത് കൃത്യം പറയുന്നത് എന്താണ് സാപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മർക്കോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് സാപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ സാപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവനല്ല നിയമം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് എതിർപ്പിൽ നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശന്നു ഉടനെ ഈശോ ന്യായീകരണം പറയുന്നത് ദാവീതും കൂട്ടരും വിശന്നപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു നിയമം ലംഘിച്ചു അതുതന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ട് മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ നിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് സ്വന്തപ്പെട്ടവനാണ് അവനെ കൂടെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാൽ ഏത് നിയമത്തിനും അപവാദമുണ്ടാക്കാനും ഏത് നിയമത്തെയും അധിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സഹായിക്കാനും പറ്റും ഈശോ പറയുന്ന വചനം ബലിയല്ല കരുണയാണ് തമ്പുരാന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ നീ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നീ തരയണമേ നഥ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പലതരം നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും പ്രയോഗിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരവും കടന്നു പോകുന്നവനാ ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ഈശോയെ നീ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ എനിക്ക് നീ തരയണമേ ഒപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നവൻ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യം എൻ്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് ആ സ്വന്തമെന്ന ഫീലിങ്ങിൽ നിയമത്തെ കാണാൻ നിയമത്തിന് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഈശോയെ എനിക്ക് നീ തരിക പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ മേഖലയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എനിക്ക് നീ തരയണമേ അമേൻ